হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা গত প্রথম ক্লাসে দেখেছি যে জিরান্ডের তিনটা নিয়ম অর্থাৎ তিনটা পজিশনে জিরান্ড বসতে পারে আজকে আমরা জিরান্ডের বাকি অংশটা শেষ করব আর আমি বিশ্বাস করি এই অংশটা শেষ করার পরে আমরা যে एग्जांपल দেখব বা সলভ করব আপনি শতভাগ জিরান্ড চিহ্নিত করতে পারবেন যে এটা জিরান একদম উইদাউট কোনো डाउटে সো আশা করি এই আজকের ক্লাসটা দেখবেন এবং অবশ্যই আজকের আগে আমাদের প্রথম ক্লাস যেটা এটা আমি নিচেই কমেন্টে লিংক দিয়ে দিব অবশ্যই এই গ্রুপে পোস্ট করা হয়েছিল জিরান্ড প্রথম আলোচনা সেটা অবশ্যই দেখবেন নোট নেবেন তারপর এই নোটটা নেবেন তারপর যে কোনো রকমের সেন্টেন্স আসুক আপনি পার্টিসিপেল না জিরান্ড এটা একদম স্পেসিফিক আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন সো লেটস স্টার্ট আজকের প্রথম আমরা দেখব কমপ্লিমেন্ট হিসাবে তার আগে আমি একটু রিপিট যাই প্রথম ক্লাসে আমরা এক নাম্বার শিখেছিলাম জিরান্ডের সাবজেক্ট ফর্ম অর্থাৎ কি জিরান্ডকে সাবজেক্ট ফর্মে বসতে পারে এবং দুই নাম্বার আমরা শিখেছিলাম অবজেক্ট ফর্ম অর্থাৎ অবজেক্ট পজিশনে জিরান্ড বসতে পারে এবং নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার শিখেছিলাম হচ্ছে প্রি পজিশন প্রি পজিশনের অবস্থান অর্থাৎ প্রি পজিশনের পরে জিরান্ড বসতে পারে সো আজকে আমরা সেকেন্ড এবং লাস্ট ক্লাসে দেখব যে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে জিয়ান বসতে পারে তো এই কমপ্লেন্ট হিসেবে জিয়ান বসতে পারে এর আগে যদি আপনি কমপ্লিমেন্ট কি যে হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লেন হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিমেন্ট সো এইটা যদি না আপনি বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু বোঝা কঠিন হয়ে যাবে সো অবশ্যই আগে কমপ্লিমেন্ট কি বুঝতে বোঝা বোঝা লাগে সো অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট কি সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট এটা আপনি সহজেই বুঝে যাবেন বা এই কমপ্লিমেন্ট এবং অবজেক্ট বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে একটু কমিটে জানাবেন তাহলে আমি অবশ্যই ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব খুব সহজে এবং এখানে যে কমপ্লিমেন্টের কিছু আলোচনা করছি প্রাথমিক এটা দেখলেই আপনি অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে হরিস কমপ্লিমেন্ট তো দেখেন এই কমপ্লিমেন্ট হিসেবে জিয়ান বসতে পারে সো এখানে একটা আমি এক্সাম্পল রেখেছি সিং ইজ বিলিভিং তাহলে এখানে বিলিভিংটা কি জিরান না পার্টিসেবল অনেক অনেকভাবে আন্ডারলাইন অনেকভাবে আইডেন্টিফাই করবেন বা অনেকভাবে এখানে যুক্তি দিয়ে হোক আপনার টেকনিক দিয়ে হোক আপনি চিহ্নিত করতে পারেন তবে আজকে যে ভিডিওটা বা কতদিন ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে জিরান একদম সহজভাবে চিহ্ন করার সহজভাবে চিহ্নিত করার কিছু টেকনিক হচ্ছে আমরা জানি যে জিরান হচ্ছে স্থির অবস্থা সো জিরান মানে হচ্ছে আপনাকে মনে রাখতে হবে স্থির অবস্থা তারপরে আমাদের বাকি টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সিং ইজ বিলিভিং এখানে যে টান আছে তো আপনি চিন্তা করছেন যে এটা কি হবে জিরান না পার্টিসিপল তার আগে আপনার এটা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে যে কমপ্লিমেন্ট কি কারণ জিরান কমপ্লিমেন্ট পজিশনে বসতে পারে সেটা আমরা আলোচনা করছি দেখেন কমপ্লিমেন্ট মানে কি কমপ্লিমেন্টের সঙ্গে আমরা জানি এবং কমপ্লিমেন্ট কিভাবে বসে বা কোথায় বসে এটাও আমরা জানি তো এই বাক্যের মধ্যে দেখেন হি ইজ ক্লেভার তো সে হয় চালাক তো এই বাক্যের মধ্যে এই যে ক্লেভারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তো আমি কিভাবে বুঝতে পারবো যে এটা কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্ট কোনটা বুঝতে পারবো বা কিভাবে বুঝতে পারবো দেখেন হি ইজ ক্লেভার সবচাইতে ভালো টেকনিক বা ভালো বুদ্ধি হচ্ছে এটা কমপ্লিমেন্ট কি না সেটা বোঝার জন্য আমি একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে এই যে এখানে ভার্ব রয়েছে আমি দেখব যে সাবজেক্ট রয়েছে হি তারপরে ভার্ব তারপরে কি কমপ্লিমেন্ট তো এই নিচে লাইন আন্ডারলাইন করাটা এই ওয়ার্ডটা আমাদের সাবজেক্ট রয়েছে এই সাবজেক্টের কোনো তথ্য প্রকাশ করে কি না কীরকম এই যে ইস রয়েছে এই ইসটা আপনি এখান থেকে কি করবেন কেটে দিয়ে বা এর জায়গায় আপনি একটা সমান চিহ্ন ইউজ করবেন সমান চিহ্ন ইউজ করে দেখেন হি সমান ক্লেভার তার মানে সে চালাক এই সমান চিহ্ন ইউজ করার ফলেও এর অর্থের সামঞ্জস্য রয়েছে অর্থের কোনো বিচ্যুতি হয় নাই এবং এটা কোনো রকম অন্য তথ্য দেয় নাই সে চালাক সে চালাক আর এর আগে ছিল ইস তাহলে আমরা ইসটা তুলে দিয়ে আমরা এখানে সমান চিহ্ন দিয়েছি সে চালাক তাহলে এই সাবজেক্টের কি গুণাগুণ এই সাবজেক্টের তথ্য দিয়েছে এবং এটা একদম সামঞ্জস্য রয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা কি কমপ্লিমেন্ট এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্ট আরেকটা এক্সাম্পল দিব দেখেন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আপনি জানেন যে কি হানি টেস্ট সুইটস তাহলে মধু মিষ্টি এটা আপনি জানেন বা অনেক এই প্রশ্ন বিষয়ে প্রশ্ন পরীক্ষা এসেছে তো এইটা কমপ্লিমেন্ট কি সুইটটা কি হবে এখানে তো আপনি ওই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবেন যে আমি এখানে যে ভার্ব রয়েছে এই ভার্বটা নিচে সমান চিহ্ন দিব সমান চিহ্ন দিয়ে আমি দেখব যেটা মধু মিষ্টি হয় তাহলে এটা একদম কি সত্য 
এটা সামঞ্জস্য এটা কোনো রকম অন্য তথ্য দিচ্ছে না যে মধু মিষ্টি তাহলে যেটা মধু সেটা মিষ্টি তাহলে অবশ্যই আমাদের সুইটটা হচ্ছে কি এটা কমপ্লিমেন্ট এবং কমপ্লিমেন্ট আপনি যেন অবজেক্ট পজিশনে বসতে পারে বা বসে তারপর এবার আসেন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন দ্য মেথড ইজ ইউনিক তাহলে এই বাক্যের মধ্যে ইউনিকটা কমপ্লিমেন্ট না অবজেক্ট এখন দেখেন ইজটা একটু আমি তুলে দিলাম দেওয়ার পর সমান চিহ্ন দিলাম দ্য মেথড এই পদ্ধতির ইউনিক কি হয় এই পদ্ধতি ইউনিক তাহলে এটার সঙ্গে এটা সামঞ্জস্য আছে না এই এই এটার সঙ্গে সাবজেক্টের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্য রয়েছে তাহলে এটা এবং ইউনিক সামঞ্জস্য হানি মধু মিষ্টি সামঞ্জস্য হি ক্লেভার সে সামঞ্জস্য তারপর আরও দেখেন হি ইজ অনেস্ট তাহলে ইজটা আপনি কি করবেন তুলে দিবেন তাহলে সে সৎ সে হয় সৎ তাহলে অবশ্যই এর কি এর তথ্য প্রকাশ করেছে এবং এটাতে কোনো রকম কি হয় নাই বিচ্যুতি বা অন্য কোনো তথ্য দেয় নাই সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা একটা কমপ্লিমেন্ট সো আশা করি কমপ্লিমেন্টের ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার আসেন সিং ইজ বিলিভিং তাহলে এটা আমাদের কি জেরো না পার্টিসিপাল এখন দেখেন আমি ইসের এখানে কি রিপ্লেস করব একটা সমান চিহ্ন তাহলে যেটা দেখা যায় সিং সেটা কি বিলিভিং বিশ্বাসযোগ্য তাহলে যেটা দেখা যায় সেটা বিশ্বাসযোগ্য এটা প্রাথমিকভাবে আমরা জানি এটা একটা সত্য অর্থাৎ এটা এর সঙ্গে যায় সামঞ্জস্য সুতরাং এটা হবে কি এখন জিরান কিভাবে জানেন যে কমপ্লিমেন্ট পজিশনে কোনো ভার্বের সঙ্গে যদি আইএনজি হয়ে যায় তাহলে কমপ্লিমেন্ট পজিশনে অবশ্যই একটা কি বসে শব্দ বসবে সেই শব্দটা হয়ে যাবে কি জিরান্ড তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে সিং কি হলো বিলিভিং তাহলে আমি এটা কি করলাম আগে দেখলাম যে কমপ্লিমেন্ট কি না কমপ্লিমেন্ট যদি হয় তাহলে আমরা জানি কমপ্লিমেন্ট পজিশনে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি থাকা মানে এটা হচ্ছে কি জিরান্ড তাহলে আমরা এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে জিরান্ড কমপ্লিমেন্ট পজিশনে কীভাবে বসে এবং আমি একটা এখানে সূত্র দিয়েছি সাবজেক্ট সমান শেষ অংশ সাবজেক্ট এই দেখুন সিং এ শেষ অংশ কমপ্লিমেন্ট কি এটা হলো একটা শর্টকাট টেকনিক যে সাবজেক্ট সমান বিলি শেষ অংশ তাহলে সাবজেক্টের সমান শেষ অংশে যদি বসে তাহলে অবশ্যই ভার্বের সঙ্গে যদি আসে আইএনজি তাহলে অবশ্যই এটা হবে জিরান্ড সো আশা করি জিরান্ড আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যে কমপ্লিমেন্ট পজিশনে কীভাবে বসে এবং কমপ্লিমেন্ট কি সেটাও ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আশা করি খুবই সুন্দরভাবে এটা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমাদের লাস্ট স্টেপ এই স্টেপটা শেষ করব তাহলে জিরান্ড একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি কোথাও যাবেন না প্লিজ নোট নেন স্ক্রিনশট দিয়ে বা দিলেও পরবর্তীতে নোট নেন দ্রুত কারণ পরবর্তীতে একদমই মনে থাকে না সো আমরা যাচ্ছি পরের পাটে ওকে সো এখন আমরা দেখব নাম্বার ফাইভ কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে জেন বসে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা নিয়ে পার্সেবলের সঙ্গে মানে মিক্সিং হয়ে যায় যেটা কেউ বলে পার্সেবল কেউ বলে জিরান্ড আর এটা আমি এই গ্রুপে দিয়েছিলাম অসংখ্য মানে কি বলবো না অসংখ্য না অল্প কয়েকজনই শুধু জিরান পার্টিসিপল জিরান পার্টিসিপল এটা নিয়ে কনফ্লিক্ট লেগে গেছে সো টেনশন করার দরকার নাই এখনই আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এটা কি তো দেখেন কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন আমরা জানি দুইটা নাউনের আমরা জানি কি কম্পাউন্ড নাউনের দুইটা নাউনের সংমিশ্রণ কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে আমরা কি বসে কি সো আমরা এখন দেখব কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে জিরান বসে তো দেখেন কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে জিরান বসে এটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে ক্লিয়ার আমি করে দিচ্ছি তাহলে খুব ভালো হবে সেটা হচ্ছে লেখা আছে ওয়াকিং স্টিক হ্যাজ বিন লস্ট এইটাই আমি দিয়েছিলাম সেই দিন উদাহরণে তো ওয়াকিংটা এখানে কি দেখেন এই এটা যে জিরান হবে না পার্টিসিপেল হবে এই যে স্টিকটা এটা আমাদের কি লাঠি তাহলে এটা অনেকেই ভাবে যে যেটা এটা যেহেতু নাউন নাউনের পূর্বেই বসে হচ্ছে কি পার্টিসিপল অ্যাডজেকটিভ হয় আর অ্যাডজেকটিভ কি বসে পার্টিসিপল সুতরাং নাউন যেহেতু এটা যদি হয় তাহলে এটা অ্যাডজেকটিভ হবে আর অ্যাডজেকটিভ কার সঙ্গে সম্পৃক্ত অ্যাডজেকটিভ রিলেটেড টু পার্টিসিপল সুতরাং এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না আপনার এটা জিরান্ড হবে না কি হবে এখন আপনি বুঝতে পারবেন দেখেন কম্পাউন্ড নাউন হিসেবে সেটা হচ্ছে কি এই যে ভার প্লাস আইএনজি প্লাস নাউন এটা যদি থাকে তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারবো জিরান বলতে পারবো এই ওয়ার্ড সেন্টেন্সটা পার্টিসিপলও দেওয়া আছে এই পার্টিসিপলে গেলে আমি আরও খুব ভালো ক্লিয়ার করতে পারবো কিন্তু এখন দেখেন জিরানটা কীভাবে আমি বের করে আনছি 
ওয়াকিং স্টিক আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা নাউন নাউনের আগেই আপনি বুঝতেছেন যে এটা কি বসবে অ্যাডজেকটিভ বসবে তাহলে পার্টিসিপল তাহলে ভুল হবে কেন ভুল হবে বলি আমি প্রথমেই বলেছি এই জিরান্ডের সব চাইতে সব চাইতে সব চাইতে ইউনিক টেকনিক হচ্ছে এই যে এটা আমি লাল কালি দিয়ে লিখে দিয়েছি স্থির অবস্থা তো এটা প্রথমেই আপনি যদি অর্থ বোঝেন তাহলে খুবই নাইনটি ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এটা জিরান্ডা পার্টিসিপল এই সেন্টেন্সের অর্থতা সেটা হচ্ছে ওয়াকিং স্টিক দেখেন হাটার লাঠি হ্যাজ বিন লস্ট হাটার জন্য যে লাঠি ব্যবহৃত সেটা কি আমাদের হারিয়ে গেছে তাহলে হাটার লাঠি তাহলে আপনি হাটার লাঠিটাকে একটা স্থির অবস্থা ধরুন লাইক দ্যাট এটা যে লাঠি এটা কি স্থির নাকি এটা চলছে এটা হাত পা নাই সেটা তো চলবে না সুতরাং এটা একটা স্থির অবস্থা তাহলে হাটার লাঠি আমাদের কি হারিয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই এটা স্থির অবস্থা আর কম্পাউন্ড নাউন প্লাস ভার প্লাস আইএনজি সমান নাউন জন্য অর্থ দেখেন হাঁটার জন্য লাঠি প্রয়োজন বা হাঁটার হাঁটার জন্য লাঠি ব্যবহৃত হয় এই যে ভার ভারের সঙ্গে প্লাস আইএনজি প্লাস নাউন রয়েছে এবং একটা জন্য অর্থে প্রকাশ পেয়েছে বা জন্য অর্থ দ্বারা আপনি কি এটা প্রকাশ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে হাঁটার জন্য লাঠি প্রয়োজন হয় আর হাঁটার লাঠিটাই আমাদের কি গেছে হারিয়ে গেছে সুতরাং আমরা এক বাক্যে বলতে পারি যে এটা নাউনের আগে থাকলেও এটা হচ্ছে আমাদের কি জিরান্ড সুতরাং এটা কোনো কনফিউশন নাই যে এটা পার্টিসিপল কিনা এটা হবে জিরান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো আশা করি কম্পাউন্ড নাউন্ডের জিরানটা আপনি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এবং জিরানডের এখনই এই যে একটা সূত্র এখন আছে দেখেন ভার প্লাস সাইনজি প্লাস নাউন এটাও লিখে নিতে পারেন এবং আমি এখনই চার থেকে পাঁচটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি যদি আগের ভিডিও এবং এই ভিডিও দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন প্লিজ আমি আবার বলছি না বুঝলে কমেন্টস করবেন আপনি আপনার মতো বুঝতে পারেন বা এই নিয়ম ছাড়াও আপনি এই পাঁচটা এক্সাম্পল দেব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা যদি আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট পাঁচে পাঁচটাই কাট করতে পারেন তাহলে আপনি জিরান ইনশাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন তো এই পাঁচটা এক্সাম্পলটা আপনি আগে খাতায় তুলে নিয়ে একা একা প্র্যাকটিস করবেন যে কী অবস্থা আমি পারি কি না তারপরে আপনি আমার সঙ্গে উত্তরটা মেলাবেন সো আমরা আমাদের এক্সাম্পল যাচ্ছি আই হোপ এই পাঁচ নিয়মেরটাই আপনি নোট রাখেন এটার মধ্যে জিরান আসে এবং আজকে সম্পূর্ণ জিরান কোথায় কীভাবে আসছে এটা মানে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন আমাদের একটা ভুল হয় যে শুধুমাত্র ওই পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সলভ করি তো একই পরীক্ষার প্রশ্ন রিপিট হইলেও একসময় কি আর রিপিট হবে না সুতরাং অন্য জিরান অন্য সেন্টেন্স চলে আসবে তখন কিন্তু সমস্যায় পড়ব সো এখন আমরা বেসিক বই থেকে ওই জিরানগুলো প্র্যাকটিস করলে তাহলে আপনি একদম ক্লিয়ার হবেন তো আমরা পাঁচটা এক্সাম্পলে যাচ্ছি চলেন তো দেখতে পাচ্ছেন যে পাঁচটা খুবই ভালো উদাহরণ আমরা নিয়ে আসছি এই পাঁচটা উদাহরণ আমরা এখন সলভ করছি আপনি যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় ভিডিও একদম করে থাকেন দেখে থাকেন ক্লাস তাহলে অবশ্যই পারবেন তো আর দেখেন আসেন প্রথম রয়েছে ওয়াকিং ইজ বেস্ট এক্সারসাইজ তাহলে এই যে ওয়াকিংটা এখানে কি হবে জিরান না পার্টিসিপল আমি প্রথম ভিডিওতে দেখেছি যে সাবজেক্ট ফর্মে কি বসে জিরান বসে তাহলে আমাদের ওয়াকিং ইজ বেস্ট এক্সারসাইজ এবং এটা অবশ্যই আমি আবারও বলছি যে স্থির এখানে আপনি খুব মনে রাখবেন স্থির দেখেন হাঁটা একটা ভালো ব্যায়াম হাঁটা কিন্তু চলছে না একটা স্থির অবস্থা তাকে বলছে যে হাঁটা একটা ভালো ব্যায়াম যাকে নাউন কারণ কি সাবজেক্ট পরিসরে নাউন বা প্রমাণ বসতে পারে আর যে ওয়ার্ডটা ভাবের সঙ্গে আইএনজি সেটা কি হয়ে যায় জিরান জিরানের একটা কি হয় নাউন তাহলে আমি এখানে কি দিব এটা আমাদের হচ্ছে একটা জিরান্ড ওকে এখন পরীক্ষা আসতে পারে অপশন থাকতে পারে জিরান নাউন ভারবল নাউন বা পার্টিসিপল আপনি কি দিবেন আপনি এটা জিরান এবং নাউন দুটোই রয়েছে আপনি নাউন দেবেন না জিরান দেবেন অবশ্যই আপনি এটাকে জিরান দেবেন কারণ যেটা হওয়ার সম্ভাবনা একশো পার্সেন্ট সেটা আগে দিবেন ওইটা যদি না থাকে জিরান যদি না থাকে তাহলে আপনি নাউন দিতে পারেন নাউন দেবেন কিন্তু এরকম থাকে না একটা অপশনই থাকতে পারে সেটা হচ্ছে না ওকে তো আমরা প্রথমটা বুঝে গেছি যে এটা কীভাবে জিরান নাম্বার সেকেন্ড দেখেন ইউ শুড প্র্যাকটিস রাইটিং তাহলে আমরা জানি যে অবজেক্ট পজিশনে কি বসে জিরান বসতে পারে তাহলে এখানে ইউ শুড তোমার কি লেখা প্র্যাকটিস করা উচিত দেখেন লেখা কিন্তু লিখছে না লেখাটা প্র্যাকটিস করা উচিত সুতরাং আমি এখানে পেয়েছি স্থির অবস্থা এবং কি অবজেক্ট পজিশনে জিরান বসা এটা আমাদের কি জিরান বসলো ওকে সো নাম্বার থ্রি দেখেন উই আর ফন্ড অফ ফন্ড অফ মানে হচ্ছে পছন্দের বিষয় ওয়াকিং তাহলে আমরা হাঁটতে পছন্দ করি তাহলে কি এখানে ওয়াকিংটা এখানে জিরান না পার্টিসিপল দেখেন প্রি পজিশনাল অব আমি দেখেছি যে প্রি পজিশনাল যে অবস্থান রয়েছে সেখানে জিরান বসতে পারে সো প্রি পজিশন রয়েছে অফ তারপরে কি বসবে ভাবে সে আইনজি হলে সেটা কী হয়ে যায় জিরান হবে এবং এটা স্থির অবস্থা যে হাঁটাকে আমরা পছন্দ করি সুতরাং এখানে ওয়াকিং থাকুক বা আরও সেন্টেন্স আসুক 
কোন রকম সমস্যা হওয়ার কথা না সুতরাং আমাদের তিন নাম্বার হয়ে যাচ্ছে এখানে এটা জিরান্ড ওকে চার নাম্বার উদ্ধার আমি এখনই দিলাম সিং ইজ বিলিভিং এটা আপনি উদ্ধার তুলে দিবেন তারপরে দেখবেন যে এটা যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য এর অর্থ কোনো রকম সমস্যা ফিল হচ্ছে না এখানে এটা বিশ্বাসযোগ্য সুতরাং এটা কমপ্লিমেন্ট আর কমপ্লিমেন্ট পজিশনে যদি ভারবের সঙ্গে আইনজি থাকে সেটা হয়ে যাবে এক বাক্যের জিরান্ড ওকে নাম্বার ফাইভ রাইটিং পেন হ্যাজ বিন সোল্ড লেখার কলমটা দেখেন লিখছিল সেটা কথা না লেখার কলম স্থির অবস্থা এবং আমি এখনই করালাম এটা কি যে আমাদের লাস্টে কম্পাউন্ড নাউন দেখেন ভারবের সঙ্গে কী আছে একটা আইএনজি তাহলে আমরা এই পুরোটুকু আমরা ভারবের সঙ্গে আইএনজি আছে এবং একটা কি আছে নাউন রয়েছে তাহলে আমাদের রাইটিং পেন লেখার কলমটা হ্যাজ বিন সোল্ড বিক্রি হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই একটা স্থির অবস্থা আর আমরা জানি যে ভার্ভ প্লাস নাউন তাহলে কম্পাউন্ড নাউনের সময় ওখানে কি বসতে পারে যে ওয়ার্ডটা বসতে পারে সে ওয়ার্ডকে আমরা এক বাক্যে বলবো এটা একটা হচ্ছে কি জিরান্ড সো আমরা পেয়ে গেলাম যে এটা একটা জিরান যদিও এখানে পেন রয়েছে আবারও বলছি যে নাউনের আগে আপনারা করেছেন যে যেটা আসছে অ্যাডজেকটিভ না এখানে পার্টিসে বলে কোনো কাহিনী আসবে না এটা আসবে কি জিরান্ড সো আশা করি এই এক এবং পাঁচ পর্যন্ত আপনার জিরান্ড ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আবারও অনুরোধ করব যে এগুলো নোট করে রাখবেন প্র্যাকটিস করবেন সাল কোশ্চেন সলভ করলেও বেসিক থেকে একদম শিখে রাখবেন তাহলে যেখান থেকে আসুক পারবেন এবং মাস্ট বি মাস্ট বি পার্টিসিপলের ক্লাসটা দেখবেন কারণ পার্টিসিপলের ক্লাস না করলে আপনি কিন্তু জিয়ান এবং পার্টিসিপলের মধ্যে মানে যে কনফ্লিক্ট এটা আপনি বুঝতে পারবেন না আর আইডেন্টিফাই করতেও পারবেন না সো পার্টিসিপেল ক্লাস দেখে আমন্ত্রণ রইল আমি দ্রুত পার্টিসিপেলের ক্লাস দিয়ে দিব খুব সুন্দর এবং সহজভাবে আশা করে বুঝতে পারবেন আর আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করবেন যে থ্যাঙ্কস লিখতে পারেন অথবা কি সমস্যা হচ্ছে সেটা লিখতে পারেন বা লাইক দিতে পারেন শেয়ার করতে পারেন আপনি যত বেশি লাইক শেয়ার দেবেন তত বেশি দেখতে পারবে সবাই উপকৃত হবে বা ফ্রেন্ড অ্যাড করতে পারেন আমি বলবো প্লিজ অ্যাড ইউর ফ্রেন্ড এই গ্রুপটাকে আমরা খুব ভালো কার্যকরী গ্রুপ বানাবো এবং ইংলিশের যেগুলো আমাদের টপিক একদম কমন টপিক আমাদের সমস্যা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং আমি দেখছি যে একটা নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে না কমন নাউন হবে আমাদের বেসিকেই একটা অনেকেই ভুল করছে অনেকেই বলছে ডেঞ্জার কমন নাউন অনেকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন হচ্ছে এবং এটা নিয়ে একটা আমি ক্লাস খুব দ্রুত দিব যে এটা এই নাউন হলে এই নাউন কেন হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি তবে আজকের ভিডিও সবার উপরে আর লম্বা করব না অনেক কথা বলেছি কথার মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকলে প্লিজ পারণ মি আই এম প্রে ফর মি থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ